¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video más. En esta ocasión regresamos con la Pointer Pickup. ¿Se acuerdan que la fuimos a buscar hace unos días? Pues ahorita ya arranca. Ya la desarmamos toda. Estamos viendo sus picaduras. Tiene unas pequeñas picaduras. Bueno, bastantes. Aquí tiene una. De este lado del piso tiene otras. Lo que vamos a hacer es que vamos a mandarlo con el ojalatero para que eh, lo componga. Ya está ahí un poco más limpia. Le dimos una pequeña limpiadita. Y lo más importante, ya tiene caja. Y ya arranca. Vamos a ver qué le hicimos. Como habíamos visto en el, en el video anterior, pues no tenía caja. Ya le pusimos caja, le cambiamos cables, el carburador estaba malo, ya se lo, se lo limpiamos. Igual tenía problemas con la, con la electricidad, el ventilador no prendía, el radiador estaba malo y el alternador no quería cargar, pero solo le cambiamos la pastilla y funcionó. Ya le, le volvimos a armar su su frente solo nos solo nos falta eh, la fascia pero eh, vamos a ver si, si le conseguimos una mejor fascia y ahorita lo vamos a arrancar para que vean cómo funciona como ven después de unos después de unos que será eh, 6 años, 10 años tirada ya por fin eh, arrancó Bien, el, el motor como está sentado fue un, un duro trabajo que, que realizaron Pero ahorita como habían visto, no sé si lo vieron en el, en el anterior el, el vidrio trasero estaba roto entonces ahorita le vamos a poner otro vidrio pero pues bueno ya está arrancada. Ah, igual le conseguimos su, su pequeño emblema. Escape tampoco no tenía. Le pusimos un escape de, de pasar. Pero bueno. Lo importante es que ya arranca. En asientos le vamos a poner unos recaros. Eh, todavía no sabemos qué lo, cómo lo vamos a tapizar, pero pues ya está el primero el otro lo, todavía no se lo ponemos porque como ven tiene pues muchas picaduras y primero vamos a a reparar las picaduras vamos a ver cómo acelera y pues renació renació la pickup después de haberla dejado en la basura también nos falta limpiar bastante vean cómo está todo de todo el mojo de que no se no se usaba pero pues ya con el tiempo vamos a seguir arreglándola aunque tiene una pequeña firma quién sabe quién se la hizo pero pues lo importante es que ya arrancó por fin vamos a apagarlo y vamos a hacer que arranque de nuevo como dicen por ahí al llavazo quedó al llavazo más adelante creo que igual le vamos a componer los los vidrios creo que lo vamos a hacer eléctricos todavía no sabemos estamos viendo si tenemos ahí unas del otro pointer que, que compramos si le hacen los mismos pues se lo vamos a poner si no pero pues vamos a dejarle vidrios manuales y ahorita pues vamos a a ver cómo poner el el vidrio el vidrio trasero ya lo estamos preparando para ponerlo y acá en el en la batea casi no tiene muchas picaduras como tenía el, el plástico pues vemos que se conservó un poco 
ya el plástico lo, lo quitamos para nada más para corroborar si no tenemos eh, muchas picaduras que tengamos que reparar pero pues por el momento no y pues ahorita ahorita nos vemos con la puesta del vidrio trasero que es de dos puertitas dos ventanas para que porque este creo que no le vamos a poner clima porque como es carburado y casi no aguanta el, el clima entonces hay que conseguir una válvula para el carburador entonces es un show y para hacerlo carburado lo más recomendable es hacerlo full inyection pero como no quisimos meterle más más trabajo y aparte como esta camioneta la vamos a usar para acarrear cosas ya no le quisimos poner eh, clima entonces lo vamos a hacer un poco más ruda entonces por eso le queremos poner el vidrio para que podamos eh, nos entra un poco de aire más y no nos sofoquemos pero pues bueno ahorita continuamos bueno amigos pues aquí tenemos el, el vidrio que le vamos a poner es el famoso vidrio abatible para que nos pueda entrar un poquito de aire ya lo tenemos limpio le quitamos eh, exceso de tierra para que ahorita que lo pongamos eh, no tenga ningún problema y agarre bien y este es el que tenía el anterior, se le había roto a la persona. Y veo que le pusieron uno de acrílico. Le pusieron uno de acrílico. Está todo feo y como lo estamos dejando bien, pues ya, aquí está el... Este sí tenía un vidrio bien. Aquí tenemos el, el marco y el hule que hoy vamos a usar igual para poner. Y ahorita que le empecemos a poner, les enseñamos cómo se pone. Ya le dimos un poquito de limpieza acá donde vamos a poner el, el vidrio. Y ahorita vamos a poner un poco de grasita. Para que pueda entrar bien. Voy a poner un poco de afloja todo también. Para que no haya ningún problema cuando esté, cuando esté poniendo. Más hay que subirlo, ¿no? Si, sí, te vas a subir yo, yo por dentro. Te de embarras. Allá ahí está de... Ahora sí a ponerlo. Siento primero aquí abajo, ¿no? Sí, sí, primero abajo, mételo. Así como cuando vas al banco, cuando vas a pues, dar a Electra. 
Vamos a comprar Lisa. Vamos a comprar Lisa. Nos vas a depositar la pensión. Pues ya quedó, amigos. Quedó puesto el vidrio de la pick-up. Ahora sí hizo abatible. Queda un poco de grasita, pero ahorita la vamos a limpiar. Pero pues ya. Ya quedó ahora sí. Pues listo amigos. Gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Eh, todavía tendremos más avances de lo que es la, la camioneta. Eh, los vamos a ver en el, en el próximo video.